Understanding aquarium cycle or nitrogen cycle is important, lalo na kapag new keeper ka pa lang. Dito natin tatalakayin kung ano at pawasan ba ang aquarium cycle or nitrogen cycle at bakit nga ba ito mahalaga pagdating sa mga alaga natin. So ano nga ba ang aquarium or nitrogen cycle? Ito ay yung process where ng poop ng fish, leftover food, or organic materials turns into a toxic nitrogen compound called ammonia. Ammonia is then converted by a bacteria called nitrosomonas into nitrite. Nitrite is then converted by a bacteria called nitrobacter into nitrate. Yung mga bacteria na yun ay yung tinatawag natin na beneficial bacteria. Sa so, sa tatlong ito, ammonia and nitrite ang ayaw natin makita sa test kit natin since ito yung kadalasan pumapatay sa mga alaga natin katulad ng mga isda or axolotls na sensitive sa mga water parameters. So para magawa natin yan, kailangan natin ng beneficial bacteria to convert them to only nitrate which is a less toxic form compared to those two. Pero too much of it can cause sickness or death pa rin sa mga isda natin. Ano ang mangyayari kapag hindi natin ginawa ang nitrogen cycle? Number one is the most common cause of death sa mga fish or axolotls natin, which is ammonia buildup. Mataas na ammonia will cause stress sa mga fish or axolotls natin. Dahil ito yung kadalasan nagkakos ng paghina ng immune system ng mga alaga natin. Ano ang mga simptomas nito? Number one, ayaw nila kumain. Number two, parang nanghihina yung isda natin or kinakapos ng hininga. Pangatlo naman is masyado silang magalaw to the point na bumabangga na sila sa salamin ng aquarium natin. Another thing to consider is yung additional signs sa mga axolotls natin, lalo na yung curved gills at yung pagpula ng kanilang katawan or paglabas ng mga slime coat nila. Isa pa is yung pag-ikli ng kanilang gills. Pag nakita nyo to, kailangan nyo na siya itub. At kung hindi pa kayo mabunong mag-tub method, panoorin nyo yung video na to sa upper right. So paano nga ba tayo mag-start ng cycle at itong mga beneficial bacteria na to mabuhay at maparami? Simple lang naman. Ang una natin na kailangan will be an ammonia source. It could be either pellet, live fish, kapag pumupo sila, or yung pure ammonia in a bottle. Take note na pag wala tayong ammonia source, hindi mag-start ang pag-cycle. Next would be a dechlorinator. Since chlorine na may kita natin sa tap water will kill our beneficial bacteria. Kaya kailangan natin ito ma-detoxify. Next is filter. Any filter will do. Pero mas recommend ko would be a filter that can contain a lot of biological media. Examples of this are external canister filters, sump or overhead sump filters, and trickle filters. Last and pinaka-importante would be your freshwater master test kit. Dahil kung wala tayo neto, hindi natin may kita o malalaman ang ammonia, nitrite, or nitrate levels natin sa tank. Please take note na hindi po ito yung tamang setup for axolotls. Ito po ay para sa mga shrimp na ilalagay ko after mag-cycle. Usually, ang pag-cycle will take up to 3 to 5 weeks. Pero pwede natin yan pabilisin using used filters or biological media. Dito kasi tumitira or nakikita ang mga beneficial bacteria natin sa mga biological media or filters. Kaya with the addition of a used filter or biological media, mas mapapabilis natin ang cycle sa new tank natin. Hindi ko na ginamit yung sponge filter since ang pangit tingnan sa scape. Kaya kumuha na lang ako ng biological media to be added sa hub ko or hang on back. Kung wala naman kayo mapagkukuhanan ng filter media or biological media na gamit na, pwede tayo mag-add ng bacteria in a bottle. Another thing to consider is yung oxygenation natin or yung surface agitation. Dahil kung wala neto, mabagal yung pag-form or pagbuhay ng ating mga beneficial bacteria. Ang method na gagamitin natin to introduce ammonia source is fishless cycle. Upon setup ng tank natin, mag-introduce tayo ng ammonia source, which I will be using is pellet or fish food. The amount of pellet or fish food will depend on how large your tank is. Let it break down sa tank and then check ammonia the next day. Sa test bottles natin, may kita natin kung alin ba dapat yung mauna. Bottle number 1 and bottle number 2. At kung ilan drops ba yung kailangan nila. After 5 minutes, si check na natin kung ano ba yung reading ng ammonia natin. If wala pa din ammonia reading sa task kit, then it's either on tea lang yung nailagay nyo or hindi pa nagbe-break down yung food. Typically, ang gusto natin makita would be ammonia reading of 2 to 3 parts per million. Pwede din naman 4 parts per million, pero for my personal preference, 2 to 3 will be enough. 
Also, pag sobrang taas ng ammonia nyo, it is poisonous for your beneficial bacteria and will not start the cycle. Pag nangyari ito, just do a 20 to 30% water change while siphoning out the excess foods. For the first and second week, expect na ammonia pa lang ang may kikita natin since hindi pa nag establish ang beneficial bacteria natin to convert ammonia to nitrite. Pero during this process of cycling, mahalaga pa din na chinecheck natin yung water parameters. Around second to third week, may kita na natin ang formation of nitrite. Big sabihin, nag establish na yung beneficial bacteria natin that converts ammonia to nitrite. Mapansin niya rin dito ang pagbaba ng ammonia level natin dahil na-convert nga ito to nitrite. Dahil dito, kailangan pa natin magdagdag ng ammonia source. Kumbaga na para nang tayo nag-aalaga ng isda dahil kailangan din natin pakainin ang bacteria natin para dumami sila. Around 4th to 5th week, usually may kita na natin ang nitrate. Pag tinest natin ito at bumaba na si ammonia and nitrate. Pero teka lang, hindi pa yan cycle kasi we still have to make sure na si ammonia and nitrite with 0 parts per million. So after maging 0 parts per million si ammonia and nitrite, may kita natin si nitrate ay sobrang taas na ng reading niya. At dito na papasok ang water change. Since wala na mag-convert kay nitrate into a safe compound, kaya we do our water changes. Typically, kailangan natin mag-water change around 20 to 30 percent para bumaba talaga siya. After natin mag-water change and after waiting for at least 15 minutes, pwede natin siya itest at may kita natin na bumaba nga si nitrate dahil nag-water change tayo at nag-introduce tayo ng new and clean water. Just to be safe, before ka maglagay ng isda or axolotl, magda-drop pa tayo ng ammonia source ulit at titingnan natin for a couple of days kung gaano kabilas i-convert ng beneficial bacteria natin ang ammonia into nitrate. This will tell us kung gaano karami ang beneficial bacteria natin at kung pwede na nga ba mag-add ng fish. After a couple of days, pag napansin natin na hindi na tumataas si ammonia at hindi tumataas si nitrite pero si nitrate ay tumaas, ibig sabihin cycled na yung tank natin. Please feel free to take a screen cap of this. So paano naman natin ito i-maintain? Number 1, pag cycled na yung tank natin, mag add na tayo ng livestock or yung mga fish natin. Pero ang importante dito is paunti-unti lang yung pagdagdag natin. Let's say for example, nagdagdag ka ngayon ng isang isda or limang isda, then you should wait for at least one week and then test again ng water parameters para makita natin if nag-crash ba yung cycle or kaya niya yung bioload ng mga isla bago tayo magdagdag ng mga bagong isla. Also, it is important to consider na kapag malaki yung tank mo, then mas konti yung maintenance ng water parameters natin. Next is by having a strict maintenance schedule. Siyempre, kapag pinakain natin ang mga isla or axolotls natin, magproproduce yan ng waste. At kahit na cycled na ang tank, kailangan pa rin natin i-maintain na malinis at hindi tumagal ang mga leftover food at poop sa tank. Dahil ito ay nagkakost din ng pag-crash sa ating cycle. Pangatlo is adding dechlorinator kapag maglalagay tayo ng tubig. Dahil minsan nakakalimutan natin na maglagay ng dechlorinator pag nag a tayo ng tubig. Take note na mas okay pa din na mag imbak tayo ng tubig kesa directly tayo naglalagay ng dechlorinator at tap water sa ating tank. Another important note is wag po natin ipagsasabay ang water change at ang paglinis ng ating filter dahil dito kadalasan nagka-crash yung cycle natin pag pinagsabay natin yung dalawa. Ang pag-maintain ng filter ay usually after 6 months at ginagamitan ito ng tubig galing sa tank natin. Bakit nga ba bawal gamitin ang tap water sa paglinis ng ating filter? Ang tap water kasi, gaya nga nung sinabi ko sa unang part, ay meron chlorine na pumapatay sa beneficial bacteria natin. Kaya mas okay kung gumagamit tayo ng aquarium water or dechlorinated water pag maglilinis tayo ng filter. Hopefully, madami po kayo natutunan sa YouTube video na to at pati sa channel ko. So don't forget to subscribe and comment down below kung ano pa yung mga suggestions nyo for the next video.